warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya sekarang berada di depan kedai dua ringgit, kedai Eco Shop. Okey, so uh, kita saya nak tengok sebab kita nampak kalau korang tengok ada lori baru sampai. So kita tengok ada tak barang baru. Okey, so kalau siapa nak tahu ada barang baru ke tak? Stay tuned Tunggu uh, Sampai habis video ni Okay Jom Kita masuk kedai Echo uh, Korang nampak tak tu Korang nampak tak ah, Lori Sampai hari ni Hari Jumaat Ini Hari Jumaat Okay Pukul 10 Barang sampai ha, Nampak Okay Ini Echo cawangan simpang pulai Okay jom kita masuk Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kembali di channel Cikgu Jemrah. Okey, rasanya saya dah lama tak buat review. So, uh, hari ini saya berkesempatan pergi ke kedai Eko Simpang Pulai, Cawang Simpang Pulai dan saya bawa balik tiga plastik hari ini. So, mm, so kita nak tengok satu-satu Ada barang yang baru Ada barang yang mm, dah lama Tapi uh, buat pejam mata je tak beli kan Tak tahu kegunaan dia sangat Tapi bila uh, saya dah tengok review kat grup uh, Kedai Eko Then kita baru rasa nak beli <laughs> okay, so saya pergi satu persatu Kita pergi ke bahagian ini Okay, ni Oven cleaner Heavy duty Okay Yang ini uh, sebenarnya saya dah lama juga tengok Tapi boleh dikatakan agak produk baru juga um, Saya nak tengok macam mana keberkesanan dia So bila mungkin tapi sebelum itu video ini mungkin agak lama sedikit sebab saya akan buat satu saya akan review dan kita akan tengok pula uh, dia punya kesan selepas ini. Okey ataupun kalau saya sempatlah. Kalau tak korang try sendirilah. Okey beli uh, yang ini 368 gram RM2 untuk se uh, kalau berkesan tapi saya tengok ramai yang review kata berkesan. So kita tengoklah nanti ya macam mana. So kita boleh check selepas ini. Okey. Yang ni untuk bukan saja saya untuk oven tapi untuk macam saya nak try dekat saya punya dapur punya stand tu. Okey. Baik, barang yang kedua. Ini dia. Magic sponge. Okey. Jadi yang ini saya saya pun sebenarnya dah lama tengok benda ni Tapi Bila orang guna Macam menarik je Boleh uh, gosok dekat kereta yang bercalar Ataupun permukaan-permukaan yang ada Scratch sikit So kita bolehlah gunakan yang ni Dan kita tengok Saya tengok sendiri ramai dah yang mengakui keberkesanan dia Jadi saya tak nak lepaskan peluang Saya pun nak ada So, saya guna ke tak guna ke Saya simpan janji saya dah beli Ha nampak tak saya punya uh, Prinsip Okay saya guna ke tak guna ke Janji saya beli <laughs> Okay baik Lepas tu barang yang ketiga seterusnya Itu dia Ini apa dia Ini ubat gegat Saya nak letak dekat toilet Sebab kadang-kadang Walaupun kita dah saya dah basuh toilet Saya memang allergic sikit Toilet mesti sentiasa kena bersih So uh, bila saya dah bersihkan toilet Dia still macam ada bau lipas tau Mungkin dia dari bawah tu kan Yang bawah tu saya tak boleh lah nak jolok dia punya pipe tu kan Jadi saya ambil warna ni Dia ada saya nampak tadi ada beberapa warna Ada warna purple Ada warna 
uh, kuning tapi saya ambil warna ni sebab saya berandaian ini warna uh, warna ini bau dia bau lavender. Cuba kita tengok ya. Betul ke bau lavender? Mm -mm. Bau dia sedap. So uh, sesuai lah letak dekat tandas. Okay. So barang seterusnya yang berkaitan dengan ni. Ha, ini dia. Uh, shoe cover. Ada 20 piece. Yang ni saya nak simpan dekat motor. Sebab kadang kami ride. Uh, kasut basah. Tapi kasut saya tu pun dia waterproof. Tapi kalau terlalu lebat. Dia akan basah juga. Tapi dia basah pun dia sebab dia masuk dekat jeans kita tu. Tapi saya saja je beli. Nak cover-cover kan. Dia... Um, ada 20 keping semua uh, untuk letak kat kasut kan uh, macam ni ok ni saya bagi contoh lah, nampak ni so ni anda kan kasut uh, masuk sini uh, gitu uh, panjang kan ok lah kan kalau hujan ke banjir ke ha. dia ada getah dah siap-siap best kan ok saya rasa uh, berguna sangat berguna boleh kita simpan kat motor jadi ingat prinsip saya guna tak guna janji beli ah gitu <laughs> ok seterusnya kita pergi ke barang yang seterusnya ah ini dia ini ialah hmm, apa ni elektrostatik tak apa tapi saya tahu fungsi dia saya nak letak dekat Uh, apa pintu pintu saya tu dia ada macam kaca sedikit so tak nak direct sangat so kita boleh cover dengan wallpaper ni uh, ini wallpaper untuk gelas lah senang cerita uh, tadi sebenarnya saya dah pergi tengok tapi dah habis rupanya sebab dah loading kan barang baru loading tengok-tengok ada so saya ambil lah saya ambil dua je dulu sebab satu-satu pintu ada dua cermin ok so saya harap berkesan lah murah kan dua ringgit hmm Okey, seterusnya kita pergi ke barang yang seterusnya. Panjang juga. Ini foto dia apa dia ni? Foto tak? Yang ini bukan nak cucuk sate panjang ni kan, tak. Saya tak tahu apa kegunaan dia. Tapi sebenarnya saya ada nak buat satu dekorasi. Okey, saya tengok daripada grup ni jugaklah. Okay, dia ada 70 keping eh, 70 batang semua ok yang ini ni uh, dia macam uh, sate punya lidi tapi dia agak panjang ada 70 semua nampak uh, betul ke 70 ni ya kok nampak? panjang kan lidi dia ni ok so saya nak cat hitam jadi saya ada buat de nak buat dekorasi nanti. Kita korang tengoklah sendiri hasil dia macam mana okey. Saya nak dekor dengan cermin ini. Okey, cermin ini pun RM2. Cermin ni dah tak banyak. Ada dua je tadi saya nampak. Laku keras cermin ni ya. Bentuk a uh, 1 2 3 4 5 6 an. Hexagon. Okey. So nanti saya akan cat bersama dengan ni dan saya nak buat hiasan yang uh, berbentuk bulat keliling untuk ni dan sambil, uh, untuk dekorasi ni saya beli yang ini uh, kayu stick ni uh, bamboo stick cermin dan juga cermin bulat-bulat ni. Ah uh, okey. Okey. Yang ni dia ada yang besar, yang kecil-kecil ada kat belakang tu. Round mirror. Okey. So saya ada beli lebih kurang 1 2 3 4. Okey, ada 4 untuk saya hias dekorasi nanti dan saya nak tambah lagi dengan yang bentuk peta-peta ni. Cermin juga ni. Cermin dia ada stiker. Ha, kan? Boleh nampak? Cermin dia ada stiker. Ha, so Agak cantik lah kan. Okay. Uh, korang boleh nampak ke tak? Okay. Lepas tu. Ini untuk dekorasi. Nanti korang tengok. Kalau saya sempat buat. 
saya akan share sekali dengan video ni korang boleh tengok selepas ini ok ok seterusnya barang apa lagi yang saya beli ha, ini dia blackboard label ok yang ini stiker tau memandangkan saya punya stiker dapur tu dia dah tertanggal mungkin selalu panas sangat ok jadi saya beli ini bersama dengan ini saya akan beli yang ini juga yang ini uh, paint marker paint marker nampak paint marker ok uh, warna gold jadi saya nak tulis atas ni ok nak cuba tak Ha, kita tengok berkesan ke tak Wah. tengok berkesan ke tak saya tunjuk satu ha. kita buka satu ui banyak satu plastik ni dia ada dua lepas tu dia ada tiga plastik so semua ni satu ni ada satu dua tiga empat lima So setiap ni ada 10 lah Satu plastik ni So ada 30 ha, Cantik lah kan okay, So kita try Kita try Maka paint Maka ni Kita try Kita try tulis tulisan saya buruk gula kan ha okey so sangat ni warna dia pun cantik uh, apa warna gold uh, cantik kan so korang kena beli black uh, blackboard label ni dengan pen ni sekali tau so bukan saja untuk dapur korang boleh letak dekat mana-mana dekat dalam office pen pembaris dan sebagainya kan Ok, so kita pergi ke barang seterusnya Next hmm, Macam biasa, kalau saya pergi kedai RM2 Saya mesti tambah saya punya stok ni ha, Kan, banyak kali dah saya buat review Saya buat ni, mesti saya akan beli barang ni Kan ha, Yang ini adalah plastik sampah Yang ni saya suka-suka Dengan wanginya, dengan murahnya Hmm, dua ringgit ni yang ni perisa strawberry yang ni perisa apple ok so next cadang nampak tak nampak tak korang nampak tak apa ni ha, ok ini adalah cawan yang diperbuat daripada buluh ha, boleh dengar Okay, ni memang diperbuat daripada buluh okay. saya bukan nak guna untuk minum saya juga bukan nak letak untuk sudu ataupun uh, garpu tak, tapi saya bercadang nak buat lemang menggunakan uh, uh, pressure cooker ok, so saya masukkan dalam ni lemang, jadilah lemang yang rasa buluh so tak payahlah pergi hutan cari buluh, ha. ni dah ada Ha, cantik kan so, saya, sebab ada 4 je saya ambil 4 saya bercadar nak beli 5 ataupun 6 tapi tak takpelah ada ini je saya angkut dulu yang ini ha, kan ok bentuk dia pun cantik berat ok seterusnya saya rasa barang-barang untuk uh, ni dah oh satu lagi saya tertinggal plastik ni ini rasa dah lama dah tapi saja nak tunjuk korang tak tahulah ada ke yang buat review tak apa tak ada biar saya yang buat review ni plastik ni kasar punya plastik ni sama brand dengan lantai saya kasar ni yang bestnya yang ni ha. dia plastik dia dia zip tu so kalau meniaga orang meniaga kan 
ataupun korang anak-anak bawa bekal kan uh, nak sambal tu tak nak bagi basi bagi ni bagi tahan sikit so korang asingkanlah sambal dia bubuh dalam ni uh, sambal nasi lemak tu kan ha, boleh tutup ha, nampak ha, dia zip macam tu so kita masukkan dalam nasi so bila nak makan baru koyak baru buka kan senang kan so saya rasa benda ni memang saya ada tapi hari tu saya beli yang besar punya jadi yang kecil ni macam sesuai kalau nak berkelah ke nak pergi mana-mana ke so yang kecil ataupun uh, korang punya cili paste tu yang cili merah tu kan kalau korang dah blender nak guna semua nanti takut dia basi kan jadi korang boleh masukkan dalam ni bekas ni sikit-sikit macam saya buat tapi saya buat dalam plastik aiskrim nak guna ambil satu bungkus je tapi yang ini macam cantik sikit lah segi empat kan ok so dengan 2 ringgit ni korang dapat ada 100 pis 100 pis 2 ringgit 100 pis 2 sen je satu ha, kan murah kan ok next saya rasa barang-barang ni dah sekarang saya pergi bahagian makanan tada ok makanan yang pertama saya nak tunjuk kat korang ni dia hmm, saya suka saya suka beli ni satu sebab tim dia comel dengan dua ringgit nah, korang dapat ni ha. biskut ni biskut ni ha, ni white castle ni dekat Penang tu nak pergi Kedah tu kalau atas highway tu ampun nampak dah dia boleh dia punya kilang besar white castle tu tak percaya ampun pergi tanya kalau ampun tak berani nak makan barang-barang dekat ni Ampo singgah sat. Betul ke ampo ada jual dekat kedai RM2? Habaq macam tu lah. Tak tahulah ampo pandai-pandai lah. Tanya kan. Ni kami nak buka ni pasal apa? Nak tunjuk ampo ni. Tada. Buka. Buka-buka dah wangi dah. Memang sedap. Saya suka. Cecah dengan teh o. Cecah dengan ni. Ni butter. Butter. Biskut. Hmm. Ada. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelah. Dua belah. Tiga belah. Empat belah. Lima belah. Lima belas dengan. Lima bentuk yang berbeza. Hmm. Oh God. Hmm. Dan rasa dia sama je Macam beli ada kat pasar raya biasa Tak ada beza pun hmm. Saya dah buat review, review dah kan Pasal makanan tu korang boleh tengok dekat atas ni Saya klik video saya yang sebelum ni Tentang makanan di Kedai Eko okay, Baik Seterusnya kita pergi kat minuman ni. Hmm. Okey. Yang ni. Kalau dekat kedai 7D memang mahal. Hershey. Okey. Hershey. Hershey pula. Hershey's. Okey. Tak kisahlah macam mana. How to pronounce. I don't know. Okey. RM2.10. Korang dapat dua. Hmm. Yang ni memang saya biasa minum juga. Memang sedap. Dan juga good day. Perisa kurma. Ha, RM2 pun dapat dua. <tuh> Untung kan? Yang enam tu lagi lah. RM4 lebih je. Okay. So dan yang ini. Pepsi Zero. Pepsi Zero. Ball test. Okay. Dia bagi percuma ni lagi. Ha, nampak. Ini saya belikan untuk suami. Dia suka minum. Lepas balik jogging tu kan. Dan last adalah. <tuh> Hari tu saya beli perisa keju kan. Uh, saya beli perisa. Um, hot and spicy. Hmm. Best. So. Ini semua makanan-makanan yang saya beli pada hari ini. Ha, Cawe kan? Comel <laughs> Sedap Korang jangan risau Okay So rasanya Saya dah habis Dah semua Saya buat review 
So kita tengok hmm, dekorasi yang saya nak buat dan juga hasil-hasil uh, daripada ini barangkali kita tengok selepas ini. Okay? So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.